소중한 나 무한 행복 예, 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 광우 스님이라고 합니다. 또 멀리서 편지가 왔어요. 그래서 또 이제 어, 짧은 내용이지만 여러분들에게 또 편지 읽어드리겠습니다. 음, 근데 다, 다 광우 스님 잘났다라는 표현이라서 <웃음> 제가 제 입으로 읽기가 좀 뻘쭘하네요. 예. 안녕하세요, 광우 스님. 이렇게 만나 뵙게 되어 영광입니다. 어느 날 유튜브에서 소나무를 시청하게 되었는데 어쩜 이야기를 이렇게 잘하실까 처음에는 재미로 시청하게 되었습니다. 그러면서 이렇게 긴 내용과 어려운 그 많은 이름들을 까먹지도 않으시고 책을 읽어나가듯이 한치의 어긋남도 없이 하실 수가 있을까 정말 대단하시다 했죠. 그렇게 한편 한편 듣다 보니 어느덧 조금씩 깨달음과 많은 것을 생각하게 되었습니다. 어떠한 깨달음이 없을 때에는 힘들거나 속상할 때면 그저 현실을 받아들이며 나를 괴롭히고 한탄만 했었는데 광우스님 설법을 들은 후로는 내 업이다, 내가 지은 죄가 많아서이다 라고 생각을 하니 왜 그런지 마음이 비워지고 편안해지는 것을 느끼게 되었어요. 그러면서 자꾸 마음을 고쳐먹게 되더라고요. 작은 거 하나라도 죄짓지 말자. 작은 행동 하나라도 베풀며 살자. 원망도 탓도 하지 말고 감사하는 마음으로 살자 등 분명 많은 깨달음이 있었어요. 당연히 너무도 부족하지만 이런 생각을 갖게 되었다는 것만으로도 마음이 풍요로워지고 이런 마음을 갖게 된 것만으로도 많은 것을 일깨워주신 광우수님께 무한한 감사의 마음을 꼭 드리고 싶어 이렇게 팬을 들게 되었습니다. 스님 항상 건강하시고 언제나처럼 웃으시는 광우수님이 되어주시길 바랄게요. 소나무도 앞으로 계속 승승장구하며 더 많은 이들을 위해서라도 장수 프로가 되길 기원하겠습니다. 부천 원종동에서 광우스님 팬이 드립니다. 감사합니다. 이제 편지 좋은 내용 보내주셔서 감사드리고요. 그 제, 제 입으로 제 칭찬하려니까 예, 편지 내용이 그냥 뭐 광우스님 뭐 어, 법문 재밌게 들었다 뭐 그런 내용이었던 것 같습니다. 어쨌거나 이렇게 소중한 또 편지 보내주셔서 제가 또 감사한 마음으로 앞으로 더 열심히 소나무 진행하도록 하겠습니다. 그 주변에서 가끔 이런 이야기를 하세요. 연락이 오시거나 가끔 저를, 저한테 소나무가 어, 중간에 프로그램이 끊길까 봐 되게 스트레스 받고 걱정된대요. 특히 노보살님들께서 그거 보는 재미로 사신대요. 노보살님들이. 그래서 제가 음, 걱정되면 ARS 꾸준히 하세요. <웃음> 라고 말씀을 드렸는데 당분간 그런 걱정을 안 하셔도 될것 같은 게 이번에 시, 2018년도 결산 그 BTN 프로그램 인기순위 1위를 우리 소나무가 했습니다. 예, 예. 음, 그리고 네. <웃음> 예, 예, 어, 오버, 예, 하여튼 고맙습니다. 그래서 아마 단분간은 또이 인기에 힘입어서 조금 더 하게 될것 같아요. 원래 처음에 소나무 시작할 때, 음, 스님, 아마 짧으면 6개월, 한 길면 1년 정도 할것 같습니다. 이러시더라고요. 그래서 만약에 2년 하면 완전 대박입니다. 이러시더라고요. 2년을 넘어가면 대박이다. 그런데, 우리가 3년을 합니다, 지금. 예, 그래서, 예. 아니, 너무 오버하시니까 맞춘 것 같잖아요. <웃음> 예, 그래서, 예. 아, 근데 제가 항상 하는 얘기가 있죠, 여러분. 이게 제가 빈말로 하는 얘기가 아니라, 인기는 거품이에요. 예, 우리가 살면서 그건 꼭 알아야 됩니다. 지나치게 인기에 기대거나 누군가에게 관심에 기대게 되면 스스로의 어떤 정체성을 잃어버리게 됩니다. 그래서 연예인들 중에 갑자기 인기 떨어지니까 우울증 걸리고 이런 경우 있잖아요. 그래서 
소나무 사랑해 주시고 또 소나무가 이렇게 인기 프로그램이 되어서 승승장구할 수 있도록 관심을 가져준 우리 불자 여러분들께 너무나 감사드리지만 중요한 거는 인기도 언젠가는 스쳐가는 흘러가는 거품과 같다라는 것을 우리가 잊어서는 안 됩니다. 그래서 어쨌거나 좋은 건 좋은 거고요. 네. 앞으로도 또 좋은 내용으로 보답하도록 하겠습니다. 자, 불교에서 가장 중요한 게 바로 인과 업보라고 했습니다. 중생이 부처가 되는 것도 인과고요. 인과법이고요. 그리고 우리 중생이 살아가면서 좋은 일이 생기거나 나쁜 일이 생기는 것도 자기가 지은 인과법이거든요. 그래서 이 인과 업보를 다른 말로 인연법이라고 부르게 되죠. 살면서 인기가 많은 것도 결국 자기 인과예요. 전생에 복을 많이 지은 게 있으면 인기가 있는 거고 인, 더 복을 많이 지은 사람은 더 인기가 있는 거고 복을 좀 적게 지은 사람은 또 그만큼 좀 부족한 거고 그러니까 돈이건 인기건 명예건 권력이건 자기가 지은 선업의 힘의 한 표현들입니다. 그렇지만 이 모든 것도 결국 이제 다 꿈과 같이 무상하다라고 부처님께서 말씀을 하셨죠. 그래서 부처님께서 항상 팔만대장경을 우리가 보면 이 인과법에 대해서 인연법의 중요성에 대해서 끊임없이 설명을 하고 계시는데요. 오늘 이 인과 업보에 관련된 재미난 세 가지의 신비한 이야기를 들려드릴까 합니다. 그 어느 스님들이 이제 안거를 하안거를 마치고 나서 부처님을 뵙기 위해서 부처님이 계신 사위성으로 가고 있었답니다. 한창 이제 길을 가다가 이제 너무나 먼 길이니까 중간에 이제 어느 마을에 가서 점심을 먹게 되었대요. 그 마을에 가서 이제 점심을 먹으려고 탁발을 하려고 했더니 마을 사람들이 부처님의 제자분들이 오셨다, 스님들이 오셨다 하면서 부처님의 이제 제자분이시고 스님이시니까 우리가 공양을 잘 올리자 하고 이제 마을회관으로 모셨답니다. 그래서 한쪽에 저쪽 공양간에서는 이제 음식을 준비하고 부엌에서는 음식을 준비하고 마을회관에서는 이제 마을 사람들이 모여서 점심 공양이 준비되기 전까지 스님들께 법문을 듣고 있었대요. 그래서 스님들께 이렇게 법문 듣고 있을 때 부엌에서 막 음식을 준비하고 있는데 불씨가 톡 하고 튀었대요. 그러니까 옛날에는 옛날 지붕을 이렇게 집으로 만들었잖아요. 그게 톡 하고 불씨가 튀어서 막 불이 났대요. 옛날에 불 많이 났을 것 같아요. 그 지붕에 막 불이 활활 타오를 때, 못 모르는 까마귀가 지나가다가, 그 집에다가 얼굴을 푹 이렇게 곤두박질 쳐가지고, 온몸에 불이 다 붙어버린 거예요, 까마귀가. 까마귀가 몸에 불이 다 붙어버린 거예요. 그 까마귀가 쫙 이렇게 불이 불타가지고 올라가다가, 그냥 온몸에 힘이 다 떨어져가지고 불이 붙은 채, 스님들 앞에 뚝 떨어졌대요, 하필이면. 야, 그래요? 예, 입맛 다시지 마세요. 예. 그 스님들이 그걸 보고 너무나 끔찍한 거예요. 너무나 끔찍해가지고 야 이게 무슨 일이냐. 하늘을 나는 까마귀가 왜 몸에 불이 붙어가지고 여기에 떨어졌냐. 전생에 이 까마귀는 무슨 업보를 지었기에 온몸에 이렇게 불이 붙어서 죽은 거냐. 이 전생의 업보를 설명해 주실 분은 오직 누구밖에 안 계시다? 부처님밖에 안 계시다. 그래서 우리가 부처님께 가서 이걸 우리가 무슨 인연에 의해서 까마귀가 몸에 불이 탔는지 한번 여쭤보자 이렇게 이제 서로 약속을 합니다. 이게 첫 번째 이야기고요. 두 번째 이야기는 또 저쪽 다른 지방에서 또 여러 명의 스님들이 부처님을 뵙기 위해서 이렇게 길을 떠났는데 중간에 이렇게 이제 큰 이제 그 배를 타고 바다를 건너야 되는 위치였나 봐요. 그래서 배를 타고 이렇게 이제 부처님 계신 지방 쪽으로 가고 있는데 배가 바다를 싹 건너다가 중간에 뚝 멈췄대요. 중간에 뚝 멈추니까 사람들이 우왕좌왕 하는 거예요. 그렇잖아요. 배가 물길 따라서 쭉 가다가 뚝 멈춰버리니까 야 이거 배가 왜 이러냐. 바람이 부는데도 왜 배가 멈췄냐. 왜 그러냐 하고 사람들이 우왕좌왕 하다가 항상 그런 게 있잖아요. 사람들의 이성과 논리와 합리로 해결이 안 되는 게 있으면 미신을 의지하게 됩니다. 그런 거 있죠. 예, 또 맞아요. 예. 사람들이 원래 그 우리가 동지 때 팥죽 먹는 거 있잖아요. 동지 때 팥죽 먹어야 나쁜 기운이 사라지고 좋은 기운이 들어온다 하잖아요. 그런데 중요한 게 있어요. 저희가 화계사에서 팥죽을 썼는데 한 7천 인분 썼어요. 7천 인분, 8천 인분 썼는데 왜냐면 이제 신도들 주고 
또 신도들 중에서 절에서 오시는 분들은 공짜로 먹고 가져갈 때는 사가야 돼요. 예, 네, 그래서 막 가져가면 안 되니까. 그러면 이제 하나 2천 원에 팔거든요. 아싸, 2천 원이면 예, 예, 재료 값도 안 나요. 그 가족들한테 팥죽 먹이고 싶어서 싸가시는 분들은 이제 2천 원에 드리고. 그리고 또 화계사가 훌륭한 게 부르이 오토끼 하면서 많이 나눠 드립니다. 예, 네, 저 거리에 가서 사람들한테도 팥죽 공짜로 나눠 드리고 재활원에 가서 또 이제 재활원에 계시는 환자분들한테도 다 나눠 드리고. 그래서 이제 한 7, 8천 인 8천 인 분이 이렇게 끓이는데. 저도 이제 열심히 끓이죠. 그러면 이제 막 짜증 나잖아요. 예, 그 짜, 이 일어나는 짜증을 다 연부를 하면서 내가 저은 팥죽을 드신 불자놈들이 모두 행복하여지다 하면서 막 이렇게 막 이렇게 나마미탑을 관세음보살 이렇게 이제 졌는데 왜 비웃어요? 라고 <웃음> 이렇게 졌는데 졌다 보면 막 이제 힘들잖아요. 그 옆에 이제 중국인 스님이 있었어요. 중국, 중국. <웃음> 중국인 스님들이 같이 졌다가 내가 중국인 스님한테 중국에서도 동지 때 팥죽 먹어야 했더니 아니요 우린 만두 먹어요 이러더라고요. 그래서 팥죽 쓰는 게 힘들거든요. 근데 중요한 게 있습니다. 동지 때 팥죽을 먹는 게 팥죽 먹는 문화가 우리나라에만 있잖아요. 그러면 다른 나라 동지 때 팥죽 안 먹는 사람들은 재수가 없을까요? 아니잖아요. 동지 때 팥죽 먹는, 먹는 거는 그냥 우리 마음의 의지예요. 옛날부터 팥죽 먹어왔고 팥죽 먹으면 괜히 좋은 일 생긴다니까 그냥 한 숟가락 먹고 또 앞으로 좋은 일이 생겼으면 하는 마음과 어, 내 나한테 있는 나쁜 기운이 다 빠져나가기를 바라는 그런 마음에 먹는 거잖아요. 네. 그런데 이런 거에 푹 빠지고 맹신을 해버리면 그게 미신이 되는 거예요. 네. 예. 그래서 그날 팥죽 못 먹으면 막 뭔가 뭐 난리가 난것 마냥 막 이런 어떤 마음의 번뇌를 일으키거나 오늘 팥죽 먹었어야 되는데 팥죽 못 먹어서 나 이제 어떡하냐고 이래버리면 이게 미신이 돼버리는 거예요. 제일 중요한 거는 부처님 정법의 가장 핵심은 결국 마음입니다. 팥죽을 먹어도 좋고 팥죽을 안 먹어도 좋고 그냥 복을 짓고 선업을 짓고 공덕을 쌓으면 내가 지은 선업을 내가 받는다라는 이 마음이 중요한 거예요. 그래서 저는 제가 팥죽 쓰기 귀찮아서 꼭 그런 게 아니라 우리나라도 이제 팥죽 그만 먹었으면 좋겠어요 동지 때 너무 힘들어 예? 자 어쨌거나 우짜가 한 마리고요 그러니까 여러분 동지 때 팥죽 드셨어요? 네. 예. 참고로 나 팥죽 싫어 <웃음> 저는 호박죽을 좋아해요 예. 자 그러니까 사람들이 논리적이고 합리적이지 합리적으로 풀수 없는 사태가 되면 미신에 의지하는 마음이 생기게 됩니다 그러니까 배가 갑자기 뚝 멈춰보니까 사람들이 우왕좌왕하면서 누가 이런 얘기를 하는 거예요. 이배 안에 재수 없는 저주받은 사람이 있다. 그 재수 없는 저주받은 사람을 이 바다의 신에게 재물을 바쳐야만 이 배가 움직일 수가 있다. 근데 꼭 영화 같은 데 보면 그런 사람들이 나와요. 그래서 그러면 누구야 누구야 이제 궁중 심리가 펼쳐지잖아요. 누구야 누구야 하다가 자 우리가 제비 뽑기로 선택하자. 제비 뽑기로 한 사람의 운명이 제비에 이제 달려 있어요. 그래서 제비 물려 나간다 이러잖아요. 예, 그래서 이 제비 뽑기를 딱 했는데 문제가 생겨요. 거기에 선장인데 배를 운영한 운행하는 선장인데 선장에 이제 부인이 같이 타고 있었어요. 부인이 엄청 예뻤대요. 예쁘고 아름다운데 예쁘고 아름답다니까 저거 사람이 아 이랬어요. <웃음> 예쁘고 아름다웠는데 문제 뭐냐면 제비를 뽑았는데 저주 받은 사람의 그 부인이 나온 거예요. 그 분위기가 쌓여지는 거예요. 그래서 사람들이 생각해 보세요. 선장이 배를 운행해야 되는데 그 부인을 죽여버리면 물에다 던져버리면 곤란하잖아요. 그 사람들 분위기가 쎄하니까 야한번더한번더한 번만 더 하자. 그래서 두 번째 제비를 뽑았대요. 두 번째 제비를 뽑았는데도 누가 나왔을까요? 그렇죠. 분위기 이상 선장 부인은 또 나온 거예요. 야 로또를 그렇게 한번 맞춰보지. 그렇죠. 그래서 두 번째가 나온 거예요. 그러다가 야또 분위기가 쌓이지는 거야. 야 이래나 저래나 몇 판? 삼세 판한번더 하자. 예? 한번 더. 그래서 세 번째 마지막이죠. 세 번째 제비를 뽑았는데도 누가 나왔을까요? 분위기상 선장 부인이 나와야겠죠. 이쯤 되면 선장 부인이 세번 연달아 뽑힌 거예요. 이거 이걸 전문 용어로 뭐라고 하죠? 빼박이라고 하죠. 빼박. 빼도 박도 못 한다. 이거 빼도 박도 못 하는 거예요. 빼박. 어머 완전 빼박이야. 세 번을 연달아 걸렸잖아요. 이거 어떡할 거야. 네. 
그래서 사람들이 성장한테 몰려갑니다. 어떻게 할 거냐? 성장도 할 말이 없죠. 세 번을 똑같이 뽑혔으니. 여자 하나 때문에 다른 승객들이 다 죽을 수 있겠습니까? 내 부인을 바다에 던지십시오. 야. 그래서 바다에 던지려고 하니까 부인이 고함을 꽥꽥 비명을 지르면서 막 반항을 하는 거예요. 그러니까 선장이 부탁을 합니다. 사람들한테. 저 여인을 천으로 꽁꽁 묶어가지고 항아리에다 모래를 가득 담아서 몸에다 묶어가지고 던져주십시오. 왜냐하면 물에 빠져서 허우적거리고 괴로워하는 모습을 저는 도저히 볼 수가 없습니다. 보내려면 깔끔하게 보내주십시오. 상남자야 상남자. 그래서 이제 선장이 부탁하는 대로 천으로 몸을 꽁꽁 묶어가지고 항아리에다 가득 담아가지고 묶어서 물밖에다 이제 버리게 됩니다. 물밖에 버리는 순간 상어들이 몰려들어와서 다 뜯어먹어버렸대요. 그 끔찍한 모습에 거기 있던 배 안에 있던 스님들이 다주 충격을 받은 거예요. 근데 생각해 보세요. 여러분들 우리가 저주받은 여자가 있다고 해서 배가 움직이지 않는다. 이건 좀 이해가 안 되지만 제비를 뽑았는데 수십 명 승객들을 사이에서 제비를 뽑았는데 똑같은 사람이 세번 나오면 그때는 좀 기분 야싸잖아요. 네, 솔직히 그런 게 있잖아요. 호랑이도 호, 없는 호랑이도 세 사람이 호랑이 봤다고 하면 왠지 마음이 호랑이가 나타난 것 같잖아요. 그때 스님들이 충격을 받으면서 저 여인 네는 전생에 무슨 업보를 지었기에 저토록 무서운 그런 어떤 결과를 맞이하게 된 것일까. 전생에 어떤 무서운 업보가 있었길래 어떤 업을 지었길래 이번 생에 바다에 빠져서 괴로움을 당하게 된 것일까라고 하면서 이것에 대해서 알려주실 분은 오직 누구밖에 없다? 부처님. 부처님밖에 없다. 그러니 우리가 가서 누구에게 한번 여쭤보자. 부처님께 한번 자세히 여쭤보자 라고 서로 약속을 합니다. 이게 두 번째 이야기예요. 그 다음에 이제 세 번째 이야기가 또 펼쳐집니다. 또 다른 먼 지방에서 부처님을 만나 뵙기 위해서 일곱 명의 스님들이 길을 걷고 있었대요. 한참 길을 걷다가 날이 저물 때 어느 절에 사원을 가게 됩니다. 사원에 가서 우리가 부처님을 만나 뵈려고 먼 곳에서 길을 떠났는데 오늘 하룻밤 묵어갔으면 합니다 하니까 그 사원의 주지스님이 아 우리가 저 동굴 안에 저기 지나가는 객스님들 스님들을 이렇게 쉬실 수 있게 동굴에다가 우리가 방을 만들었습니다. 저 방에서 편하게 하룻밤 쉬십시오라고 이제 이야기를 해서 그 일곱 분의 그 스님들이 그 동굴 안에 들어가서 다들 이렇게 잠잘 채비를 하고 이렇게 편안하게 잠을 들었는데 그날 그 위에 있는 산에서 산사태가 나가지고 큰 바위가 굴러내려왔대요. 그 하필이면 어디를 딱 막아버렸을까요? 일곱 분의 스님이 계시는 그 동굴의 입구를 딱 막아버린 거예요. 그 일곱 분 기억을 잘 해둬야 돼요. 딱 막아버리니까 주짓숨이 놀래가지고 여러 마을에 있는 마을 사람들을 다 모아가지고 이 안에 스님이 갇혀 있으니 이, 이 바위를 밀어야 됩니다 해가지고 온 힘을 다해서 온갖 힘을 다 써서 바위를 밀어도 꿈쩍을 하지 않는 거예요. 그렇게 하루, 이틀, 사흘이 지나서 7일이 지났대요. 7일이 지나고 나서야 바위가 저절로 꽝꽝꽝 하고 굴러내려가더래요. 그 입구가 뚫린 거예요. 며칠 만에? 7일 만에. 그때 7일 동안 동굴 안에 갇혔던 일곱 분의 스님들이 완전히 기진맥진해가지고 거의 빈사 상태가 돼서 다들 기어 나오신 거예요. 그 가까스로 이제 물도 마시고 음식도 드셔서 체력을 회복한 뒤에 일곱 명의 스님들이 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 전생에 무슨 업보를 지었기에 이번 생에 이 동굴 안에 7일 동안 갇혀서 괴로움을 당한 것일까? 우리가 당한 이 7일 동안의 괴로움에 원인에 대해서 말해 주실 분은 오직 누구밖에 안 계시다? 부처님밖에 안 계시다. 그러니까 누구께 가서 여쭤보자? 부처님께 가서 여쭤보자 하고 이제 서로 약속을 합니다. 이게 이제 세 번째 이야기예요. 한번 계산해 볼까요? 첫 번째는 무슨 이야기였죠? 까마귀. 그렇죠. 까마귀 불탄 이야기. 어, 안 잊어먹었네요. 아, 웬일? 예? 두 번째는 무슨 이야기였죠? 그렇죠. 성장의 부인이 바닷가에다 이제 던져가지고 죽게 된 이야기. 세 번째는? 스님 일곱 분이 7일 동안 동굴에 갇힌 이야기. 이세 가지 이야기를 들었죠? 그래서 이세 부류의 스님들이 한날한 한 시에 부처님에게 딱 당도하게 됩니다. 
그 부처님께 다 절을 올리면서 부처님께 어, 첫 번째 이야기의 스님들과 두 번째 이야기의 스님들과 세 번째 이야기의 스님들의 제가 께 자기들이 오면서 겪었던 그 이야기를 부처님께 자초지종을 설명하면서 부처님 이들이 전생에 어떤 업보로 이런 업의 결과를 받게 되었는지 저희들에게 법을 설해 주십시오라고 법을 청합니다. 그때 부처님께서 이세 가지 이야기에 얽힌 이제 그 전생의 전생담에 대해서 부처님께서 법을 설하는 이야기가 이제 펼쳐지게 되는데요. 부처님께서 다음과 같이 이야기하십니다. 그 모든 상황은 누가 지은 업이다? 그렇죠. 다 자기가 지은 업을 자기가 받는 것이다. 이게 선업과 악업. 내가 지은 업의 인연은 반드시 그 업, 업의 결과를 내가 받는다라는 거죠. 좋은 일도 나쁜 일도. 부처님의 첫 번째 이야기에 대해서 담과 같이 말씀하십니다. 까마귀, 불에 탄 까마귀. 이 까마귀는 전생에, 머나먼 전생에 농부였다고 합니다. 농부였는데 농부가 이제 밭일을 하고 농사일을 해야 되니까 황소 있잖아요. 황소. 이제 황소를 끌고 황소를 이제 길들이면서 농사를 짓는데 우리가 고집고집, 무슨 고집이라고 하죠? 황소 고집이라고 하잖아요. 그래서 그렇죠. 소고집. 그래서 소띠들이 또 고집 세다라는 그런 속설이 있잖아요. 혹시 소띠 있으세요? 소띠? 예, 없구나. 예. 소띠. 소띠들이 제일 좋아하는 빵이 소보로 빵인가요? <웃음> 미안해요. <웃음> 자, 그래서 황소 고집이 엄청 세잖아요. 요 놈의 황소가 일을 시키면 너무 힘드니까 고집을 부리면서 일을 안 하는 거야. 워워 이리 와라 하면 저리 가고 일어나라 하면 눕고 누워 있으면 또 이제 막일 시키려고 하면 막 그냥 막 비비고 앉아 있고 그래서 농부가 너무 화가 납니다. 네가 얼마나 네 고집 부리나 보자 하고는 집을 가져와요. 바싹 마른 지푸라기를 가져와서. 누워있는 황소 주변에다가 지푸라기를 뿌려놓고 거기다 불을 붙여버렸다 아... 그 황소가 꽤꽤 비명을 지르면서 황소가 불에 타 죽게 되었답니다 그때 황소를 끔찍하게 죽였던 업의 과보로 이 농부는 죽은 뒤에 지옥에 떨어졌답니다 그리고 지옥의 업이 다한 뒤에도 그 업보가 아직 남아있어서 까마귀로 태어난 거고 까마귀로 태어나고 난 뒤에도 그 지었던 소를 불태워 잔인하게 죽였던 업보의 그 기운이 남아 있어서 까마귀로 태어난 몸으로 결국 어떻게 죽게 되었다? 스스로 불에 지푸라기에 불에 붙어서 어, 그 불에 타서 죽게 되었다라는 부처님의 인연담이 나옵니다. 그리고 두 번째 이야기, 그 여인네를 꽁꽁 묶어서 바다에다가 던져버렸잖아요. 네. 이 여인 네 머나먼 전생에는 농부의 부인이었다고 합니다. 어느 농부의 아내였대요. 한, 한 어느 가난한 농부의 아내였는데 이 부인이 개를 키우고 있었답니다. 근데 개를 키웠는데 이 개가 이 부인만 졸졸 따라다니는 거예요. 근데 우리 개 키우면 주인 막 앵기잖아요. 고양이는 뭐 주인 주, 그런 얘기 있잖아요. 개는 주인을 보면 신이라 여기고 고양이는 주인을 보면 자기가 신이라고 여긴대잖아요. 그래서 고양이는 주인을 보면 뭐 본척만척 하는데 개들은 주인한테 엄청 앵기지 않습니까? 그게 원래 개의 습성인데 개가 그 안에만 아주 잘 따랐대요. 그래서 어딜 가도 졸졸 따라다니는 거예요. 졸졸졸졸 따라다니는데 처음에는 그것도 귀여운데 나중에 이제 그게 귀찮아진 거예요. 아내가. 개를 별로 안 좋아했나 봐요. 막 자꾸 귀찮아 귀찮아 하고 있는데 개는 막 계속 따라다니잖아요. 근데 이런 내용이 나옵니다. 그 개가 왜그 안에만 졸졸 따라다녔냐 그 개가 전생에 그 안에 남편이었대요 전생에 부부관계였는데 여자는 이번 생에 인간의 여자로 태어난 거고 남편은 좀잘못 살았나 봐요 개로 태어난 거예요 그래가지고 그 부인이 전생에 아내였던 그 부인의 전생에서부터 이어졌던 끈끈한 정 때문에 따라다닌다는 거예요 전생에도 남편이었는데 이번 생에도 개가 돼서 막 따라와. 예? 그거 내가 이 얘기했던 어느 보살이 어 지겨워 이러시더라고요. 자, 그러니까 여러분들도 주변에 괜히 끈끈한 사이 있잖아요. 사람과 사람 간의 사이건 사람과 진승 간의 사이건 끈끈한 사이는 가까운 전생에 깊은 인연이었다는 얘기가 있습니다. 그러니까 여러분들에게 앞에 펼쳐진 
사람이건 짐승이건 여러분들 주변에 있는 존재들은 좋은 인연이건 나쁜 인연이건 다 전생에 나의 업보 따라 만난 거예요 전생에 복을 많이 지었으면 좋은 인연을 만날 것이고 전생에 나쁜 업을 많이 지었으면 이번 생에 만나는 인연들도 어떤 인연들일까요? 예, 좀 나쁜 좋지 못한 인연을 만나게 되겠죠 그러니까 좋은 인연이건 나쁜 인연이건 결국 다 누가 지은 업이다? 다 내가 지은 업의 인연이다라는 것을 똑똑하게 명심하시길 바랍니다 예, 알겠죠? 네. 자, 그래서 개가 졸졸졸 따라오니까 사람들이 막 놀리는 거예요 사람들이 막 이제 개가 졸졸 따라다니니까 막, 어, 막 사냥꾼 같다느니 사냥개를 끌고 다니는 사냥꾼 같은데 오늘 고기 좀 음? 오늘 고기 좀 얻어 먹을 수 있나? 막 이런 식으로 놀리니까 요 안에도 여자잖아요. 그러니까 막 사냥꾼이라고 막 놀림을 받으니까 짜증이 확 나는 거예요. 그래서 결심을 합니다. 어느 날 개를 이렇게 불러요. 그 개는 뭣도 모르고 막 헤헥거리면서 예? 진이 나풀이네 헤헥 막 이러면서 왔을 거 아니에요? 개를 밧줄로 묶어 버려요. 묶어 버리고 항아리에다 모래를 잔뜩 깔고 그래 가지고 몸에다 묶어서 바닷 물에다 강물에다 던져서 익사를 시켜 버립니다. 개를 자기를 따르는 그 개를 충성스러운 개를 잔인하게 죽였던 업보의 힘에 의해서 강력한 악업의 힘에 의해서 그 여자는 죽은 뒤에 지옥에 떨어졌답니다. 지옥에 떨어지고 난 뒤에 업보가 다해서 사람으로 태어났지만 사람으로 태어난 뒤에도 그때 잔인했던 그 악업의 결과에 의해서 이번 생에도 어떻게 죽게 되었다? 물에 빠져 익사해서 죽게 되었다 이것도 누가 지은 업이다? 자기가 지은 업이라는 거예요 그런데 우리가 미물이라고 하더라도 함부로 해서는 안 돼요 가끔 뉴스 보면 막 고양이 막 죽이고 강아지 막 죽이고 막 이런 뭐 어, 동물을 막 함부로 죽인 사건 사고 가끔 나오잖아요. 뭐 고양이 뭐 사료 길에 사료에다가 독약을 뿌려가지고 그거 먹고 죽이고 그거 개개 개, 지나가는 개 이렇게 어, 잔인하게 고문해서 죽이고 그것도 정말 무서운 업보를 받는 거예요. 근데 사람들은 이런 걸잘 믿어야 안 믿어요. 안 믿죠. 안 믿으니까 이런 무서운 짓을 서스럼 없이 짓는 거예요. 내가 누군가를 괴롭히고 잔인하게 고통스럽게 죽인 업을 언젠가 내가 받을지도 모른다고 생각하면 모든 생명에 대해서 함부로 해칠 수가 없습니다. 자, 그래서 이제 이 모든 것도 자기가 지은 업을 자기가 받은 것이다. 이제 세 번째 이야기. 스님들이 이제 7일 동안 동굴에 갇혔잖아요. 머나먼 과거 전생에 이 일곱 분의 스님이 한 마을 동네에 사는 일곱 명의 목동이었대요. 일곱 명의 목동이라서 소도 치고 양도 치고 풀먹이러 다니는 일곱 명의 친구 목동이었는데 그 전생에 일곱 명의 친구들을 끼리끼리 만나서 일곱 분의 스님이 된 거예요. 그 여러분하고 친하게 지내거나 여러분들 주변하고 끼리끼리 만나는 분들도 전생에 다 이어진 인연들이에요. 그래서 더 무섭게 생각해야 돼요. 내 주변에 있는 사람들이 좋은 사람들인가 아니면 만나기만 하면 남 뒷담화하고 예? 못된 짓하고 막남 욕하고 이런 사람들인가 그런 사람들하고 만난다는 것 자체가 나도 그런 성향의 사람이라는 거예요 예. 그래서 부처님께서는 차 어리석은 사람들하고 같이 살 바에야 차라리 무소의 뿔처럼 혼자서 가라 홀로 고고의 법의 길을 가라 라고 말씀하셨습니다 그러니까 여러분들도 내 주변에 내 어떤 인연들이 있는지 나의 나를 좀 긍정적인 길로 이끌어주는 사람들인지 아니면 입으로 짓든 몸으로 짓든 악업을 짓는 사람들의 모임인지 한번 진지하게 고민을 해봐야 돼요 근데 잘 몰라요 사람들은 화장실 안에 있으면 화장실 냄새가 안 나요 내가 그 모임에 있으면 이 모임이 좋은 모임인지 나쁜 모임인지 사실 잘 몰라요 그러니까 결국 자기 업보대로 만나는 것 같아요 어쨌거나 이 일곱 명의 목동들이 어느 날 이렇게 이제 소를 치고 양을 치러 산에 갔는데 저게 큰 도마뱀이 막 후다다닥 다니더래요 야 도마뱀이다 도마뱀이다 하고 갔는데 도마뱀이 놀래가지고 언덕에 있는 구멍 안에 쏙 들어갔대요 그래서 야 구멍 꺼내봐 아유 너무 깊이 들어가 있어 야 어떡하지? 야, 우리 소차에 소치고 양에 풀 먹여야 되니까 구멍을 막아놓고 저녁에 내려올 때 어, 저거 도마뱀 우리가 어, 저기 이제 우리가 잡아보자. 그리고 도마뱀이 들어간 구멍에다가 그 구멍을 막아버렸대요. 
그걸 롤롤랄라 소치고 양치고 노는 와중에 7일 동안 까먹은 거예요. 며칠 동안? 7일. 7일이 딱 지난 뒤에 서로가 야야 그 도마뱀 도마뱀 야 7일 전에 구멍에다 막아놨잖아 야야 죽은 거 아니야? 가봐 가봐 가가지고 구멍을 딱 꺼내서 봤더니 도마뱀이 다 거의 빈사상태가 돼서 기진맥진해서 이렇게 혀를 낼름낼름거리면서 구멍에서 기어나온 거예요 야 죽이려면 죽여라 이것들아 막 이러면서 목동들이 너무 미안해서 애들 순수하게 이렇게 등짝을 만져주면서 미안하다 너를 괴롭히려는 마음은 아니었는데 너 이제 자유 너 자유껏 행복하게 살아라 하고 이렇게 방생을 해줬답니다 그래서 부처님이 하신 말씀이 도마뱀을 죽이지 않고 그래도 도마뱀에 대해서 미안한 마음을 가졌기 때문에 지옥에 떨어지진 않았다 하지만 애꿎은 도마뱀을 7일 동안 그 엉덕에 있는 구멍에다 가둬두었던 그 업보가 남아있어서 이번 생에 7일 동안 구멍에 동굴에 갇혀 있었던 것이다 라는 이야기를 부처님께서 설하시면서 이와 같이 인과법이 무섭다 그러면서 내가 지은 업보를 내가 받을 때 산에 숨어도 피할 수가 없고 바다에 숨어도 피할 수가 없고 허공의 구름 사이에 숨어도 피할 수가 없다 내가 지은 업은 반드시 내가 받을 수밖에 없다라는 이 인과 업보의 무서움에 대해서 부처님께서 법을 설하시는 내용이 펼쳐집니다 이렇게 들으니까 정말 죄 짓고 살면 안 되겠죠 그러니까 어떤 분이 이런 얘기 듣고 스님 저는 시골에 살면서 엄청나게 양계장을 하면서 엄청나게 당모가지 잘랐는데 스님 나 어떡해요 나 어떡해요 야 여러분 그래서 우리 불법은 참회법이라는 게 있어요 내가 지은 업보를 참회하는 참회법 근데 중국의 몽참이라는 큰 스님께서 담가 같은 법문을 하셨습니다 이 몽참 스님이라는 중국의 큰 스님이 계셨는데 그분 법문에 우리에게는 뜨거운 물이 있고 차가운 물이 있대요 뜨거운 물이 있고 차가운 물인데 뜨거운 물이 악업이고 차가운 물이 선업이라고 할때 우리가 나쁜 짓을 하면 무슨 물이 점점 많아질까요? 뜨거운 물이 많아지고 우리가 착한 업을 지으면 착한 일을 하면 또 무슨 물이 많아질까요? 차가운 물이 많아진다. 그러니까 살면서 나쁜 짓을 해서 뜨거운 물이 생겼다면 무엇을 해가지고? 선업을 지어서 차가운 물을 많이 만들어서 섞어버리면 온도가 어떻게 된다? 중화될 것이다. 그러니 과거에 내가 설사 나쁜 짓을 많이 했다 하더라도 좌절하거나 후회하지 말고 지금부터라도 마음을 잘 쓰면서 선업을 지으면 내가 지은 업보를 점점 점점 소멸하게 될 것이다 라고 심신당부하는 내용이 나옵니다 그래서 그 보살님한테 보살님 옛날에 중국에 백정이 있었는데 소를 잡고 돼지를 잡는 백정이 있었는데 평생 소를 잡고 돼지를 잡다가 죽을 때 지옥에 떨어지는 환상을 보았습니다 그때 너무 놀랍고 무서워서 가족들한테 비명을 지르니까 가족들이 스님을 모셔왔는데 모셔온 스님이 연부라는 법을 가르쳐줬더니 지극정성으로 숨이 끊기기 전에 지극정성으로 참회하면서 소야 돼지야 미안하다 참회하면서 간절한 마음으로 연부를 했더니 지옥의 고통에서 벗어나는 내용이 이미 불교 설화에서 굉장히 많습니다 그가 그러니까 보살님이 불법을 만나기 전에 뭐닭 잡고 오리 잡고 손에 피를 많이 묻혔다 하더라도 지금은 이제 살생의 업보를 짓지 않고 지금은 불법을 잘 닦고 계시니까 그런 후회하는 마음 담아두지 마시고 앞으로 이제 살아계실 동안만이라도 열심히 복과 선업과 공덕을 지으시고 기도를 열심히 하시기 바랍니다 라고 제가 그렇게 자세하게 말씀을 드렸습니다 그러니까 여러분들도 살아오면서 안 좋은 업을 지은 게 있더라도 여러분들도 너무 두려워하거나 혹은 슬퍼하지 마시고 지금부터라도 잘 닦으시면 됩니다. 알겠죠? 네. 예, 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이게 바로 이 참회의 기도라는 게. 그래서 우리 불법에서는 항상 우리 불자들한테 하는 얘기가 업은 고정된 게 아니다. 업보는 고정됐다 고정되어 있지 않다? 고정되어 있지 않은 것이다. 여러분들의 전생에 지은 업보를 지금 받, 받기는 하지만 지금 여러분들이 어떤 업을 바, 새로 짓느냐에 따라서 또 여러분들의 운명이 바뀌게 됩니다 그러니까 이 인과 업보의 무서움을 아시고 
지금부터라도 잘 닦으시면 돼요. 알겠죠? 네. 자, 그래서 이 업을 바꾸신 그런 어떤 큰 스님의 이야기를 이제 마지막으로 들려드릴까 합니다. 부처님 당시에 마하로라는 스님이 있었어요. 이름이 뭐라고요? 마하로. 마하로라는 스님이 계셨는데 나이가 굉장히 많으셨대요. 그리고 머리가 엄청 나쁘셨대요. 알을 가르쳐주면 어를 모르고 어를 가르쳐주면 알을 모르더래요. 그 정도로 머리가 나쁘셨대요. 예, 여러분들 그 정도보단 좋으시잖아요. 예. 그래서 굉장히 이제 머리가 나쁘신 스님이 있었는데 그 마하로라는 스님이 500명의 스님들과 한 사원에서 같이 지내고 있었대요. 500명의 스님들과 같이 수행을 하고 있었는데 머리가 나쁘고 너무 우둔하고 멍청해서 절 수많은 스님들한테 좀 무시를 당하셨대요. 예? 그렇게 이제 좀 무시당하는 그런 머리가 엄청나게 우둔한 스님이 계셨는데 어느 날 왕이 그 스님들의 공양을 올리려고 공양청을 합니다. 500분의 스님들이 제 왕궁에 오셔서 스님들 공양을 받아주십시오 청을 했는데 마하로 스님만 쏙 빼놓은 거예요. 왕따 문화 사라져야 돼요. 예? 마하로 500명 중에서 500명만 모시고 머리 나쁘고 우둔한 마하로 스님을 싹 빼버린 거예요. 그래서 나중에 500명의 스님들 다 왕궁에 가서 공양청을 받았는데 마하로 스님만 쏙 빠지니까 마하로 스님의 텅빈 사원에 있다가 너무 가슴이 찢어질 듯이 아프고 막 너무 부끄럽고 창피하고 화딱지가 나서 쉬운 말로 삐졌다라고 표현하죠. 삐진 게 너무 심해서 자살을 하려고 결심합니다. 내가 이렇게 살 바에 뭐하냐. 그냥 확 죽어버리자 하고 막 눈물을 흘리면서 목을 매달려고 하는데 그때 멀리 계신 부처님이 신통력으로 그걸 꿰뚫어 보셨대요. 아 나의 제자 마하로가 어, 어떤 스스로 마음의 분노와 창피함을 느끼고 스스로 목숨을 끊으려고 하는구나. 지금이 마하로를 제도할 수 있는 좋은, 어, 좋은 기회다 라고 부처님이 꿰뚫어 보시고 신통력으로 마하로가 목을 걸기 직전에 마하로 앞에 신통력으로 쫀 하고 나타나셨답니다. 예, 서프라이즈 뭐 이러면서 <웃음> 마하로야 마하로야 에? 이게 무슨 짓이 있느냐 마하로야 어찌하여 부다의 제자가 어찌하여 스스로 목숨을 끊으려 하느냐 다 만류를 하십니다. 그 마하로가 막 대성통곡을 하는 거예요. 부처님 부처님 제가 살아서 뭐합니까 같이 사는 500명의 스님들은 왕궁의 공양청을 받았는데 저만 쏙 빼놨습니다. 제가 이럴 바에 뭐하러 제가 부처님의 제자로서 너무 창피합니다. 저 그냥 세상 그냥 떠날랍니다. 그러니까 부처님께서 다 보시면서 하시는 말씀이 마하로야 내 말을 잘 들어라. 너는 머나먼 과거 전생에 가섭 부처님 시대 때 어느 부처님? 가섭 스님이 아니라 가섭 부처님. 네. 예, 가섭 부처님 시대 때 너는 팔만대장경, 경율론 팔만대장경을 달달 외우던 최고의 강사였다. 머리가 총명한 최고의 강사였고 500명의 제자를 거느리고 있었는데 너는 네가 스스로 잘났다는 교만심으로 살고 제자들에게 법을 쉽게 가르쳐주지 않고 항상 오만한 마음으로 살았기 때문에 그 교만과 자만심의 업보로 이번 생에 어떤 업을 받은 것이다? 머리가 우둔한 과보를 받은 것이다. 그러니 어, 너의 이 모든 것이 다 너의 업이니까 이것을 네 스스로 수행으로 녹여야 된다라고 마하로의 마음을 어루만져주면서 이렇게 법문을 해주셨답니다. 마하로가 부처님 몸에서 일어나는 광명을 보고 감동을 느끼면서 부처님 발 아래 다 절을 올리고 딱 가부좌 상태로 참선에 들어가서 부처님이 해주신 법문에 집중하는 순간 모든 번뇌와 욕망이 사라진 성자인 아라한이 되었답니다. 딱 아라한이 되었대요. 그러니까 아라한이 되면서 전생에 배웠던 팔만대장경의 가르침이 머릿속에 완벽하게 기억이 나더래요. 그러니까 멍청하고 우둔한 마하로가 똑똑한 그런 깨달음을 얻은 성자로 바뀌게 됩니다. 부처님이 말씀하십니다. 마하로야 500명의 스님들이 가 있는 저 왕궁에 가가지고 가서 공양청을 받아 먹고 그들에게 법을 설해라. 지금이 그들에게 법을 설해줄 기회이니라. 그 마하로가 이제 아란이 됐으니까 신통력으로 뿅 하고 왕궁에 갔대요. 왕궁에 딱 갔더니 제일 높은 자리에 마하로가 앉아있으니까 500명의 스님들이 막 당황하는 거예요. 쟤 뭐야? 
뭐야 목미? 막 이러면서 어, 미쳤어 미쳤어 초대도 하는데 왜 왔어 근데 왕이 공양청을 했는데 소란을 벌일 수는 없잖아요 그래서 묵묵히 있다가 공양을 다 마친 뒤에 마하로가 공양을 맛있게 제가 저희들이 받았으니 부처님 법도에 따라서 제가 밥값을 하겠습니다 부처님 법도에 밥값은 법문을 하는 거예요 그래서 왕가 500명의 그 스님들 앞에서 딱 법문을 하는 순간 생전 듣지 못하도 엄청나게 아름답고 훌륭한 법문이 쏟아지더래요 그, 그 법문을 듣고 마하로 스님을 무시하던 그 마음을 다 내려놓고 그 자리에서 왕가 신하와 500명의 스님들이 깨달음을 얻었다라는 불교설화가 전해지고 있습니다 그러니까 마하로도 전생에 그 사람들을 무시했던 업보로 이번 생에 우둔하고 멍청한 머리로 태어났지만 부처님의 법문을 듣고 수행을 깊이 들어가는 순간 그 번뇌와 어리석음의 그 망상들이 다 사라지면서 본래 지혜를 얻게 된 겁니다. 이와 같이 업은 고정된 게 아닙니다. 이번 생에 나의 노력에 의해서 얼마든지 바꿔나갈 수 있다는 것을 여러분들께서도 필히 명심하시길 바랍니다. 알겠죠? 네. 자, 여러분 행복해지고 싶습니까? 네. 행복한 삶을 창조하고 싶습니까? 네. 복을 지으십시오. 선업을 지으십시오. 공덕을 쌓으십시오. 복과 선업과 공덕의 힘이 여러분들을 진정한 행복의 길로 이끌어 줄 것입니다. 오늘 여기서 마치겠습니다. 소중한 나. 무한 행복. 예.